哈喽，小伙伴，大家好，我是大冰块，只有这里才有大飙车最全的拆车视频，咱们快来了解一下。好，现在呢，奥迪又做了一个很大胆的一个方式，就是把那个空区域也都给取消了。其实这个怎么说，里面还是一个有边形，像纸一样的薄啊。哈喽，小伙伴，大家好，欢迎回到这一期的大飙车。那我是徐俊峰，当然也是那个只会说真话大明块。今天呢，给大家带来一台奥迪的车型，就是我身后这台啊，中期改款的奥迪 A 四 L， 俗称啊叫做 B 九点五的车型。其实我们大飙车挺早的时候啊，拆过一台改款之前的那一代啊，叫 B 九的那一代。从这台车发布到今天呢，也是时隔了呃五年的时间，迎来了它中期改款的车型，也就是现在的二零二零款的奥迪 A 四 L。从底盘这块来说呢，理论来说。说啊，没啥变化。官方也说了，叫 M L E E V O， 是不是？理论来说呢，这话呢的确是没错。但是呢，其实我们会好奇啊，对于奥迪 A 四中期改款的车型，也是五年了嘛，看看这一款啊，跟之前的里面有没有变化。但是今天呢，依然是跟着冰块玩转爱车。来，我们先来看看这台中期改款的奥迪 A 四 L， 它到底是什么样的。好，当然一开始呢，还是跟小伙伴聊聊外观那点事儿啊，见仁见智的东西。但是对于奥迪 A 四 L 而言呢，外观的变化跟上一款比呢，其实变化还是挺大的。你会感觉一九款呢更圆润一些，现在的车设计的这种风格越来越向这种棱角分明的这种方向去发展了。现在呃，奥迪 A 四呢，它的官方指导价呢是三十万五千八到三十九万六千八。呃，我们这一。款呢是一个中配版本啊，就是二零二零款四零 TFSI 豪华智雅型，大灯呢全系都是 LED 大灯，高配是矩阵，那低配呢是可以选装矩阵的。外观呢，跟小伙伴去聊到这儿，那么现在呢到侧面跟后面看看这台车到底是什么样的。侧面呢，主要是分享数据。那轴距呢是二九零八，跟之前啊没有任何变化。它的这个门把手的开启方向呢，我是比较喜欢的。现在呢，门把手开启呢是有两大阵容，一个呢还是这种外露式的，还有一种呢就是隐藏式啊，就是电动式的。那隐藏式、电动式呢，电车用的更多一些。对于这种外露式的呢，它的奥迪的这个把手呢做的是跟其他车是有点不一样的，它是往上翘的一个把手。大家可以去看啊，我再去拉这个。把手的时候，它不是横向的去拉。大冰块这个一米七八的个儿呢，其实在拉门把手的时候，它本身就是一个向上的力会更舒服一些。所以说，它的这个门把手是极其符合人体工学的。大家看啊，我在拉的时候，它是往上提的一个力量。就把门给打开了。后面的话呢，差别不算是很大。一汽奥迪的标志是4 0 TFSI， 呃，因为呢，奥迪 A 4呢现在全系排量只有一个，都是2 0 T 的排量。呃，第三代的 EA 8 8 8是一个纵置的引擎，变速箱呢全系啊都是七速双离合，所以呢，它们的差别就是它的功率的高低，分三五、四零和四五。我们这个是一个中功率的这块呢，再稍微展开一下。的确，我们现在在我们的商城呢有。这种刷一阶的这种服务，其实呢，对于呃 E A 8 8而言呢，它是一个应用面积非常广的发动机，并且呢，它的程序也是非常非常成熟的。如果小伙伴呢，真要是想提高。呃，这种功率的话呢，可以去看我们的章程一阶啊，就是从三五至少刷到四零是没有任何问题的，因为它的排量、它的里面基础东西都是一样的。左边写的是奥迪 A 四 L， 外观呢也是啊，见仁见智那点事儿。好，我们把后备箱打开，它的按钮呢在四个圈的正下方，也是比较容易找，并且呢它的钮呢是比较大的，摁一下，慢慢的弹开。可以感觉到它里面不仅仅有弹簧，还是会有液压挺杆的，必定是辆奥迪，这个质感呢还是呃需要保留的。那上面呢有一个小开口啊，这里面呢是紧急开启的那个按钮，但是它这个不太好抠下来。三角盘是在、呃、门板上去固定的，并且呢往下一摁，然后就可以直接打开了。整个的这一个材质的包裹也是很硬的，并且它的围板的这个面积是很大的。的确说豪华车。它不光光是在机械部分，其实在触感这一块呢，也是要给人豪华的感觉。不是说我的名字是豪华，你就是豪华。说我再举个例子啊，奥迪 A3， 虽然我们都知道
跟高尔夫是一条线儿出来，但是呢，奥迪我还是说，永远是奥迪，它在一些的感官的，包括说豪华度这些东西，就是要比大众要高。两边呢是有一个放东西的小围挡，然后我们把下面呃打开，上面是有一个挂钩，可以去单手操作。下面呢是它的备胎，不是一个全尺寸的，我们可以看它的型号啊，这边写的是最快是八十公里的速度，不能开得太快。T 1 2 5 70R19 100M， 这个是它的级别。下面呢，并没有额外的新棉，就直接是它的车身的钢板部分了。工具啊什么的，包括说它的电瓶啊，都是在备胎的下面这一块。好，我们把隔板给盖上，就来看一下它的储物空间啊。奥迪的储物空间其实一直做的是不错的，呃，依然还是用我们商城售卖的大飙车的拉杆箱，这个是非常方便的，也是可以折叠、可以打开、可以一箱多用。我们也是拿这个呢，呃，作为标准来测一下尾。部的装载能力，好，首先我们把它放进去，它的高度是 OK 的，至少我们这个箱子其实高度是很高的，能推到最里面。我们再拿一个，先看一下它的进深的深度啊。第二个箱子完全没有问题，两个箱子放进去以后，前面还有这么样一个空间，我们也可以把它并排。放进去完全没有问题，所以说呢，对于我们这个大箱的啊，后备箱放四个妥妥是没有任何问题的。上面呢也是会看到有一个钩子啊，比如买东西对吧，去挂一下还是很方便的。然后两侧呢还是有塑料的挡板，这就是后备箱这点事儿。那么现在呢就去到里面看看中期改款的奥迪 A 4 L， 那它的里面到底有没有变化呢？我们现在去看一下。我们现在来到车内，跟小板去唠叨一下这台车里面的一些情况。这一代跟上一代。还是有变化的，四门是一键升降的，后面呢是防止熊孩子去乱碰车窗的那一个锁定的按键，但是呢它并没有和儿童安全锁呢是坐在一起的。其实我还是非常强烈的希望，呃，能把这个功能给放在一起。其实对于成本来说，并没有增加太多，因为现在大家的车啊就都是中控锁。其实呢，对于爸爸妈妈而言呢，他们真的是会用那个按键了。如果说每次开关都很麻烦的话，说实话，时间长了，搁谁谁都烦。好，再往上呢。是两侧反光镜的调节，左边呢是有折叠，右边呢是有加热。呃，当然说对于奥迪而言呢，它有一个小小的使用技巧嘛，就是在你挂倒档的时候呢，呃，它是有反光镜向下折的。但这个时候其实是需要你去控制一下的，去拧到相应的位置。其实这个功能呢是非常的符合使用习惯的。成熟的厂商，例如说奥迪、宝马、奔驰、大众这类的厂商，它会把这个功能当做一个实体。按键放在这个钮上面，是因为当你倒车的时候，你会发现有的时候你是在侧方停车，我是需要看见后面的轮胎跟马路牙子的一个距离。当我是一个走错了路了，我得倒回去，这个时候。那个反光镜看下面就不实用，这个时候就需要反光镜是冲后看的。这个是真正在应用过程中才能够去想到要把这个功能放在呃一个实体按键上面这个动作。自主品牌都是在车机里面哦，停车方便了，我要想倒车，我还得进入彩单，我还得进入在设置里面，我还得进入到反光镜里面，我再把那个关掉，太麻烦了。对于自主品牌而言，真正让设计这个功能的人去用一用这个功能，我还是非常喜欢。基本上 BBA 都是会在按钮这一块去做一个小的开。开关去控制反光镜的向下折叠的，再往下呢会是后尾箱的一个控制按键，再往上看呢是四门的开锁解锁。好，再看一下左方的按钮，非常传统的旋钮式的啊，我们这个叫做 B 九点五代的话呢，和现在我们看到的，比如奥迪 A 八、奥迪 A 六，甚至于奥迪 A 三呢，都还是叫做有些落后，是因为那些车型都进入到数字化的时代了，对，包括说。全新的高尔夫大灯的控制全部都是触感式的控制，已经完全不做这种旋钮式的了。当然，旋钮呢也是会有呃关，然后自动是关和强制开启，包括两侧的雾灯，包括说雪雾天气的前侧的辅助灯，包括说右边有一个小小的按钮啊，按下去以后它会弹起来，左右旋转的话呢，会对呃仪表盘，包括说中控屏的亮度，包括说车内所有晚上亮的那些灯会去调一些亮暗的方向盘呢。既然是多功能的方向盘呢，它的逻辑呢和之前的奥迪呢也的确是没有什么区别。左侧呢是以行车电脑为主，右侧呢是以多媒体为主。行车电脑呢总共是有三个区域的划分，左上角呢是在几个大的目录里面进行切换，例如说我们最常用的你的油耗啊等等这些东西，有蓝牙的连接、智能手机的连接，然后最后一项呢是地图的连接。先把它放在呃油耗这一块，你摁上下。
的这个波轮会里面会有很多很多的选项啊，例如说什么时间呀、啊、能耗啊、短期记忆、长期记忆、电器消耗啊这些东西，在此基础上，您还可以摁。左边的这个按键啊，就是在滑轮的左侧有一个小菜单这个也是一个单独的按键。按下去以后，在这一项里面再去显示更多的东西，例如说在油耗这一块，你会看到叫做车载计算机和简化显示，就是意味着在这一块里面还会有更多的菜单。这个菜单就是要不然您就全看不见了，哎，要么显示这些数字。当然说呢，这个菜单在不停的类目里面呢会有一些不同，在。地图里面，你摁下去以后，就会出现快捷的，比如说目的地的记录啊，什么常用的项目啊，什么地图的方向自动缩放，相当于啊，有点鼠标右键的这个感觉。右边同样也是有一个按键，是返回的按键。所以说呢，在最左下这个按键区域。是有三个按钮的，左右和中间滑轮，并且滑轮也是可以摁下去，装到一个 OK 的确定的这样一个东西。最右边呢有一个 View 这样一个显示啊，它呢就是可以在当前的。这一个界面里面更突出哪个部分？当然，我们常规呢会看到啊，仪表盘嘛，左边呢是转速表，右边呢是呃速度表。当然，我们在中央的车机里面呢，还是会选择三套不同的 UI。两边有圆盘的状态下，您是想以速度和转速为主，还是说想以它后面的内容为主？例如说，现在是在一个地图模式下面，您摁这个 V I E W， 你就会看到常用的小圆圈啊会变得很小，而里面。的后面地图体现的会更多一些，这就是呃现在奥迪用的一种使用的逻辑啊。好，右边呢是多媒体的部分，左右是上举下举，中央呢是声音大小，摁下去是静音。雪花的按键呢是一个快捷键，可以在车机里面去自定义的。上面是有语音识别，包括说接打电话这一块。这辆车呢我们还是有拨片换挡啊，左边是减减减，右边是加加加。呃，大灯这块呢也是很传统，有远光灯啊，包括说转向灯。右边呢是自动的雨刮，是多档可调。在最左下。面呢是它巡航，包括它限速的部分啊，我是比较喜欢巡航这个按键放在下面的这个手柄这一块的。这一个仅仅只在高速上利用率比较高的这个功能呢，其实我是不希望占据这个方向盘这么小的地方的。我希望方向盘上面用的是用处更多的一些功能。好，这就是方向盘这点事儿。仪表盘呢是液晶的仪表盘，有很多这种显示的方式。除了速度和转速之外呢，还是会有一些什么温度啊、时间啊，包括说一些报警的。等等这些东西，液晶屏这块就聊完了。我们会看到一个，我会认为跟整个内饰有点不太搭嘎的一个按键啊，就是在右侧孤零零的有一个里程归零的一个按键。你说这个按键，说你放这儿干嘛？像孤岛上面的一个求救的人一样，这个钮吧，利用率真的是不太高，也仅仅是加完油以后，我是归个零，除此之外。几乎摁不着，您把这么一个使用率极其低的这个按钮放在了这么明显的一个位置，这一块设计我觉得特别的无脑。我们现在往中央啊多媒体这块去聊一聊，这个大屏呢跟之前 B9 呢没有什么太大的区别，但是呢 UI 呢还是有很大的变化的，并且呢它现在也是全触屏的方式的。首先在最左侧呢还是会有几个大类的项，比如说第一个叫做 Home 键啊，会有很多的功能的集成，例如说。音乐呀、啊，例如说天气呀、啊，然后左侧呢还有一些。菜单啊，可以推拉的。第二项呢是广播，然后是呃音乐，音乐进去以后呢，也是可以呃有更多的输入方式啊，包括说 CarPlay 啊，啊包括说蓝牙啊等等这些东西。然后呢是电话，然后是地图，地图呢也是它自己的一套地图，用起来也还是比较 OK 的吧。它也是有这种四 G 的联网，是可以实时显示相应的路况的。这个车呢是支持苹果的 CarPlay 和百度的 CarLive 的。在主菜单这一块，你往左去拨的话呢，还是会看到。更多的选项，例如说，呃，收音机、媒体、电话、导航、手机应用、车辆、兴趣点、呼叫。和应用，那这台车呢也是有更多的 app 是可以在里边的，关联手机啊，什么口袋故事啊，唱吧啊，墨迹天气，从它的这套车机里面，感觉应该也是一个以 Linux 为基础的一套设备，但是它的这些应用又非常像安卓，因为里面的东西，包括什么高德地图也好啊，什么智慧停车啊，百度地图，什么呃腾讯新闻这些东西，其实就是一个。呃，安卓的 App 是非常非常像的，并且它还有应用市场，你还是可以去下东西的。这个也是我会认为奥迪的变化非常大的这个方面之一，是因为像这种一线的厂商，尤其是全球化的。
企业想把车机作为一个单独的本土化东西去做，其实是一件不太容易的事情。在今天中期改款的 A 四 L 上面看到有这么多的 App 应用呢，也是一个呃挺积极向上的演示啊。人家呢愿意这个更多的去本土化。好，那我们再往右呢会看到有 MMI 的设计，然后一些帮助等等这些东西。那其中呢 MMI 设计啊，我去展开一下，按进去的时候呢，它会有什么通用啊、显示和亮度啊等等一些东西。显示和亮度里面是有叫虚。你驾驶舱这样一个选项，摁进去以后，就是我刚才说的仪表盘上面的三个 UI， 在这里面会显示经典、运动和动态。配置里面呢，摁进去也是会在左侧的屏幕这一块呢，会有一个更多的显示。虽然说你是一个液晶仪表盘，虽然说呢，的确有挺多的项目可以去显示，但是我觉得显示的是不够的。我们现在看宝马也好，还是大众也好，其实两侧还是有很多的区域个性化定制的一些，还是会更多的，它会给你更多的选。选择，而这辆车仅仅是在左侧的这一个圆的位置里面呢，让你有一些选项，就是还是有点呃死板的感觉吧。向下看呢，就是它的空调部分，空调呢也是跟上一代啊，就是 B 九的版本呢没有什么区别。左边可以按下去有自动空调，并且是一个三驱的形式啊，后面也是一个独立的区域。它的这个按键呢是可以触摸显示的，轻轻的摁上去，你就会看到。它的显示上下都是什么？呃，这种做法呢，是的确可以在你的键盘上面不去标数字，会更美观一些，并且呢又不影响使用，也是一二三四有五个区域可以轻轻的触碰去相应的控制。左边呢，温度的开关，左右座椅都是有座椅加热的形式。那再往下呢，是它的更多的一些控制按键，包括说驾驶模式的选择、启停的开关，然后 ESP 的开关，包括说呃自动泊车都是在下面这个按钮的位置跟上。那也是一样的，这块位置我是比较喜欢的。为什么呀？第一呢，不会去抢你整个设计的这样一个东西，因为它还是会有一个非常明显的一个层次感。但是这块位置呢，又非常容易的去碰到的，所以说呢，它的这个呃突出，包括说隐藏的这种关系拿捏的是比较 OK 的，也是比较容易去控制的。好，再往下呢是有一个 USB 的接口，然后右侧呢是点燃器、启动的开关，包括原厂的一个烟灰缸，因为现在、呃、都是啊不提倡在车里抽烟，所以说现在新的车。基本上都不会在车里面再去配备独立的烟灰缸了。作为大冰块啊，也是觉得车里面真的别抽烟。您真要是想抽烟呢，您买一个净化空气的，我们商城也有，包括说水离子的净化杯，包括说清新森林空气净化器，包括说我们的之前的阳基的呃香水都是很好用的。并且我还特别讨厌什么呀？开窗户抽烟，对吧？烟灰你往外弹，烟头啪你也往外一弹，真的，大家都是爱护卫生、讲文明，都是提倡这个，您就别给这个就添乱了，对吧？再往后呢，有一个小小的储物格，再往下呢是电子的挡杆，换挡的解锁按键呢在大拇哥的位置啊，这个逻辑是没有问题的。上面是倒档，然后往下是 D 档或 S 档，然后到 D 档或 S 档的时候呢，往右一推就是手档模式啊，往上是加，往下是减。它的 P 档是在大拇哥。靠下的位置，这个逻辑是非常清晰的。我一直在说 ，P 档是需要放在一个不太能随便摁到，但是你想摁的时候，你又很容易能找到的位置，随便一摸就能碰到的，是会误操作的。你又不能说放得太远，不方便。类似于这种位置是控制的非常好的。平常我的大拇哥往上一摁，往上挂 R 档，往下挂 D 档，我想摁 P 档的时候，我大拇哥稍微往下错一摁就摁到了。不会误操作，但是呢，想找又能找到，这个是非常聪明的这样一个位置。再往后呢是电子手刹，包括说 Auto Hold 的功能。再往右呢是副驾驶啊，可以用啊，声音的大小，包括说摁下去呢是整个车机的开关，然后呢往左拨，往右拨呢是上举下举。说到这儿呢，中央的这块呢基本上就说完了。我不知道小伙伴呢有没有感觉缺点什么？这辆车呢的确是把之前奥迪一直在用的叫做 MMI 的这个控制区域这个按钮呢给取消掉了。这个呢叫做中央疾控的一个操作区域。现在啊，比如说宝马叫做 iDrive 系统，呃，奔驰呢叫做 Command 系统，奥迪呢叫做 MMI 系统。其实最早呢都没有的时候呢，这个功能啊都是在呃中央的控制区域。随着科技的发展呢，这功能呢它就越来越多，意味着你的钮越来越多。后来呢，宝马的七系首先发布了它的 iDrive 系统，也就是中央疾控式。虽然说呢那个时候呢也是非常的简单啊，就通过旋钮的方式去控制区域。但是呢，已经把那些实体按键给取消了很多了。那个时候呢，说实话是没有触屏，后来才有触屏的，只能用这一个疾控方式去控制你屏幕里面的那些非常多的选项。但是后来发生了变化，奥迪最先
引入了触屏的方式。后来，宝马也开始有触屏了。他们都是说，在他们没有触屏之后，都是会吐槽那些日本的带有触屏的，比如说丰田，就会说啊不安全，开车时候不要碰等等这些东西。后来呢，科技的发展，人们对于这种触屏应用会越来越多，自个儿哐哐哐的抽嘴巴。好，现在呢，奥迪又。做了一个很大胆的一个方式，就是把那个控制区域也都给取消掉了。其实这个呢，说实话啊，我认为是对的，因为这个的确是一个方向，但是的确我不否认它很大胆。这一个中央级控制本身就是为了不能够触屏的这一个屏幕去让你操作。问题是现在触屏已经很方便了，所以说才会导致今天中期改款的奥迪 A 四 L 可以非常的果断的。把这一个控制区域给取消掉了，我不否认。这从成本这一块呢，也的确是缩减了。中央呢有一个小小的扶手，看一下手套箱，那这个阻尼呢是没有问题，里面也是绒布的啊。以前的奥迪呢，手套箱上面呢是它的多媒体的一个系统，包括说最早的时候可能会装一个六碟 CD， 包括说奥迪 A 三呢里面会有 SD 卡，就是因为它还有很多的这种呃音源的输入。而对于现在而言呢 ，SD 卡用的很少了，而最多呢可能就是用一个 USB 接口。以往的那一个区域。其实呃用处已经不是很大了，然后来看一下整个的材质分布啊，门上面的材质是软性，然后是糖塑的包裹，啊，然后有一个金属拉丝的饰条，再往下呢是皮革的材质，呃，再往下这个位置这个材质理论来说应该是皮革的材质，它它应该也是这种发泡然后糖塑的这个包裹工艺啊，这块我是要差评的。好，这块软性，然后糖塑的包裹，这块是软性材质，往下呢是金属的拉丝的饰条。出风口呢，它也是样式是贯穿式的这个出风口，然后再往下呢是硬塑料材质，然后这也是拉丝的装饰条，这边是硬的啊，然后手的箱这块呢是皮革材质，座椅呢也是一个皮的。从内饰这一块来说呢，跟呃之前的 B 九的确差别不太大。中期改款的奥迪 A 四呢，它的内饰材质呢一共是有三种。我们这个呢是金属拉丝的材质，呃，更往上呢有仿碳纤的材质啊。就我实在是不明白，您竟然还有一个桃木的这样一个装饰。你要说像之前呃那个奥迪的那种非常素雅的纹路呢？我也倒是 OK 的 ，B 九那代它的那个木纹是很漂亮的，质感是很好的。但是这一次 A 四 L 让你可选的那个桃木，简直就让我突然间回到了二十年前，大家都在争相用这种桃木，家里面装修都是那种木包装修的感觉。我真不知道现在还有谁买那种桃木的，而且是那种深红色桃木的内装啊。当中呢，我还说啊，这个仅仅是个人感觉，可能有些人他就喜欢桃木内饰，我觉得这个是呃兴趣选。选择点吧，但是仅仅啊代表我那个桃木实在是难以下咽。拉丝装饰这个整体还是很符合奥迪现在这种呃年轻化一些啊，包括说运动化一些的这个内装空间。我现在是完全是最低的一个位置，呃，视角是没有什么太大问题。大冰块的标准的坐姿，头顶三指左右，嗯，如果说一米八个的话呢，的确可能会有一些顶脑袋。左右的位置呢也都是比较 OK。中央的操纵台很大。腿呢也是能够比较轻松的搭在上面啊，并且呢还是有一定空间的。行，这就是前面这点事儿。那我们现在呢一步到后面看看奥迪 A4 它的后排空间到底是怎么样的。好，我们现在后面啊，跟小伙伴再去唠叨一下。那先说一下功能方面吧。顶端有相应的阅读灯，后面还是有单独的锁车按键的。玻璃后面也是一键的升降，最下是降到这个位置，还是会突出一些的。第三区的空调后面也是有的，会有相应的两个 USB 的充电口，上面也写的啊，就是 Charge Only， 就是仅仅是用来。充电不能够通过 U 盘啊，数据这些东西是没有的。右边呢也是有一个点烟器的口，然后下面呢是大包啊，这个大包是巨大个的，是一掌还要多啊。前面呢跟上一代是一样的，呃，头枕呢是整体前后移动的，这种前后移动的话会让你的后面的。接触面积的会更平均一下。好，我们来看一下呃座椅的其他的部分。后排的三个头枕呢都是非常标准的，也中央呢也是呃完全独立的，并且是有相应的金属骨架的。中央扶手可以打开，有两个微件。中央呢还有一个放书也好，还是放手机也好，都是 OK 的。座椅呢是四二四的形式，这个和上一代是不一样的，当时是呃六四的形式。我这一侧是一个四的位置，副驾驶这一侧呢是可以是。
六的位置，也同样可以是四的位置。后面呢还是有一个开锁解锁，我现在把它打到一个呃开锁的状态。后排我们刚才去拉开扶手的反方向上侧是有一个按键的，往上一拉可以。进行一个中央的单独的打开，三个标准的安全带，这都是没有问题。后排的座椅呢，进来第一个感觉，座椅高，头顶儿压，还说啊，仅仅是大冰块一米七八的一个个头，它的这个座椅高吧，就会让你不自主的坐到后面去。我的头发会一直在蹭前面这个部位，因为它这个天窗呢还是挺大的开的，所以说我的头会蹭到东西的时候，我会感觉这个车是很压的。从空间来说啊，我如果说人完全贴在呃座椅上的话呢，也不能说大，但是后面呢的确做了一个内凹的设计，但是前。前面这一块，我会一直感觉上面是有东西压着，这个感觉是很不好的。有些车啊，它的座椅是比较低的，往前窜一窜的话呢，前面的腿不会够着。这个车我在往前坐的时候，前面的腿我总是会有一种压在你这块去悬空的，就是因为它前面这块实在是太高了，就这个感觉是不舒服的。但是这个软硬程度呢，算是比较适中的吧。行，这就是今天静态的这点事儿吧。当然，今天呢是跟着冰块玩软车，我们来看。看看这台呃中期改款的 B 九点五代的奥迪 A 四 L 到底什么样呢？明天就跟小伙伴去聊聊这台车开起来到底有没有变化。好，我们今天大飙车就跟大家聊到这儿，我就是你不用看别人脸色，自己车自己做主大冰块，当然也是你只会说真话大冰块。那我们这台奥迪 A 四 L 的试驾我们再见，拜拜。那今天的节目呢，就到此结束了。还是非常感谢小伙伴们的观看。那我们在这里的视频呢，会跟我们微信公众号的视频会进行同步更新的。如果喜欢我们的视频，别忘了点击下面的订阅。当然呢，还要关注一下我们的公众号“大飙车”。我们下期节目再见。